जिसके अंदर हमने एट टाइप के एजम्पन्स को कवर किया है बिजनेस एंटिटी सेकेंड मर्निंग मेजरमेंट ड्यूअल एस्पेक्ट न्यूट्रल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एंटिटी जैसे कि अकाउंटिंग में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम हमेशा बात तो करते हैं मगर वो किस एजम्पन के बेसिस से बात करते हैं आज हम उस एजम्पन पे बेस कर रहे हैं बिजनेस बिजनेस एंटिटी द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेट रिक्वायर्स अ बिजनेस टू बी अकाउंटेड फॉर एंड ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर जो बिजनेस है वो अपने ऑनर से सेपरेट ट्रीट करेंगे बिजनेस के पर्सनल एसेट्स एंड ऑनर के पर्सनल एसेट्स को पर्सनल लाइबिलिटीज को पर्सनल एक्सपेंस को पर्सनल रेवेन्यूज को सेपरेट ट्रीट करेंगे दोनों को बिजनेस को और उसके ऑनर्स को मर्ज नहीं करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रियलाइज डेट अब बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर टू डिफरेंट थिंग्स जो कैप रूल्स हैं उस हिसाब से कैप रियलाइज करते हैं कि ये दोनों दो अलग चीजें हैं दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए दोनों को सेपरेट रख, रखेंगे तो आप अपने प्रॉफिट अपने लॉसेस अपने एसेट्स अपने लाइबिलिटीज को एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट मनी मेजरमेंट जो भी बात होगी वो पैसे के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात होगी तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट डेट बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम बात वाट इज अकाउंटिंग के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स दो ट्रांजेक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू मनी अफेक्ट आर इवेंट विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक जो इवेंट जो फैक्ट जिसको हम मनी कन्वर्ट ना कर सकें दीज इवेंट्स एंड फैक्ट्स कैन नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक थर्ड नंबर ड्यूअल एस्पेक्ट इन रेगुलर वी फॉलो डबल एंट्री द ड्यूअल एस्पेक्ट एजम्पन स्टेट डेट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिक्वायर रिकॉर्डेशन इन टू डिफरेंट अकाउंट हर ट्रांजेक्शन दो डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी कोई डेबिट होगा कोई क्रेडिट होगा दोनों एसेट्स इंक्रीज एसेट्स डिक्रीज हो सकते हैं कोई भी चीज कोई भी दो अकाउंट मिनिमम दो अकाउंट आपके डेबिट एंड क्रेडिट इट मीन्स के हर ट्रांजेक्शन दिस कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग डबल एंट्री अकाउंटिंग में जो हम बात करते हैं हर ट्रांजेक्शन को दो डिफरेंट अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट दो डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी दिस इज बेस्ड ऑन डिगल एक्सपेक्ट न्यूट्रल Accountant should be neutral. It means that financial statement must be free from errors or from other omissions. Financial statements cannot be prepared with the purpose of influence certain decisions. Financial statement हमें इसे free from errors होने चाहिए और omissions कोई ऐसी बात नहीं कि omissions omissions हो. जितनी भी clear है free from errors and free from omissions. Financial statement कभी भी किसी इंफ्लुएंस या किसी डिसीजन बेसिस पे नहीं बनेंगे 
डेट है दे माई दे आर कॉल्ड न्यूट्रल किसी ऑनर के फोर्स किसी मैनेजमेंट का फोर्स किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन किसी के डिसीजन मेकिंग के इन्फ्लुएंस में एज अकाउंटेंट न्यूट्रल होकर नहीं बना सकता तो वो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग में उस अगर न्यूट्रल नहीं है तो वो रिपोर्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं है कॉस्ट कॉन्सेप्ट इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टू अक्वायर एनी गुड्स और एंड सर्विसेस जो कोई पेमेंट हम करें जो गुड्स एंड सर्विसेस को अक्वायर करने के लिए पे करें दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज फाइनेंशियल वैल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मटीरियल रिस्क टाइम यूटिलिटीज कंज्यूम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज जो चीज चीज कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल वैल्यूशन जो भी आपके रिसोर्स हैं जो भी आपके एसेट्स हैं मटीरियल रिस्क दे रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूटिलिटीज जो यूटिलिटीज आप कंज्यूम कर रहे हैं टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स मैच करेंगे क्या मैच करना है वॉट डज मीन मैचिंग प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसिस जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उसी उसी के बदले जितने भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए वो उसी एक्सपेंसेस उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होनी चाहिए इट रिकॉर्डेड बिजनेस रिकॉर्ड एक्सपेंसेस अलॉन्ग साइड रेवेन्यू एंड जो रेवेन्यू आपने जो रेवेन्यू की आपकी अर्निंग हुई है उसके बदले जितने एक्सपेंस होंगे वो आपको बिजनेस को रिक्वायर है रिकॉर्ड करना आइडियली दे बोथ फॉल विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करें उसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जिसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करें उसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वाइस वर्षा सेकेंड चीज मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेसिक एग्जाम्पल आपके अलाउंस फॉर बेडेट जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप क्रेडिट सेल्स करते हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में अलाउंस फॉर बेडेट्स और बेडेट्स एक्सपेंसिस रिकॉर्ड होनी चाहिए अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एक्सपेंसिस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के सेल्स को अगर आप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के बदले टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि अगर आपने टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में जो सेल किए अगर उसमें से कोई आपके पास डाउटफुल है तो टू थाउजेंड ट्वेंटी के रिलेटेड है अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एक्सपेंसिस हैं और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का रेवेन्यू है तो वो दोनों सेम रेवेन्यू में एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट सेम ईयर में रिकॉर्ड होनी चाहिए This principle recognizes that businesses must incur expenses to earn revenue. ये principle recognize करता है, identify करता है कि business को जब expenses incur हुए हैं, जो जो expenses हुए हैं और जो revenue के लिए record हुए, उस revenue को generate करने के लिए जो expenses record हुए, वो same accounting period में record होनी चाहिए. Next is accruals. Accruals assumptions को हम adjusting entries में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू एक्ल एजम्पन ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम इट इज इंटेड आर वेन इट टेक प्लेस एंड नॉट वेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस ट्रांजेक्शन जो भी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई है जब वो एक्टिविटी एक्चुअल एक्चुअल एक्टिविटी इनकर हुई है उस वक्त उसको रिकॉर्ड करना चाहिए ना कि वो सेटलमेंट जब पेमेंट रिसीव हो या पेमेंट हो पेड और रिसीव जब हो उस वक्त नहीं बल्कि जब ट्रांजेक्शन इनकर हुई है जब एक्चुअल इवेंट हुआ है उस वक्त रिकॉर्ड करना चाहिए रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द सेल इज कंप्लीट इट इज इमटीरियल वेदर कैश आर रिसीव और नॉट जब सेल्स हो जाए जब पहले कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ इट इज इमटीरियल बट जब सेल हो तो उसको फॉरन रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए Expenses are recognized as expenses in accounting period, which the revenue related to it. It is recognized. जिस expense के बदले आपने revenue को recognize किया है, उसके बदले जो expense हुए, वो आपको record करने चाहिए whether paid or not. भले paid है या नहीं है, मगर उसको same accounting period में आपको record करना चाहिए. Going concern, it is assumed that businesses business will continue for foreseeable future. And there is no intention to close the business. कैसा कोई intention नहीं है 
कि आपको बिजनेस को शट डाउन करना है अगर बिजनेस को शट डाउन करना है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते तो यकीनन आप कैपिटल नॉन करंट एसेट्स इन करंट एसेट्स को के डिफरेंस को ही बेसिक डिफरेंस को ही आप इग्नोर कर रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स अगर आपको लॉन्ग टर्म मोर देन वन ईयर अगर आपको बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड ही नहीं है तो उसको नॉन करंट एसेट्स कह नहीं सकते जो भी एसेट्स होंगे वो आपके करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे अगर करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको जिनका बेनिफिट मोर देन वन ईयर आपको मिले इट इज बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डिस्टिंगशन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं अगर उसका बेनिफिट विद इन वन ईयर आपको मिल गया दिस इज कॉल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मकसद ही वही है कि जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन ईयर मिले अगर आपको बिजनेस ही मोर देन वन ईयर नहीं है और इंटेंशन है कि आप बिजनेस को क्लोज करेंगे तो यकीन आपका ना कोई नॉन करंट एसेट्स होगा ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन यू कैन राइट इन कमेंट्स अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियोस हेल्पफुल है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें शेयर भी करें एंड लाइक भी करें थैंक यू अल्लाह हाफिज़